வணக்கம் இது உங்க குக்கு ரேடியோவின் நம்ம ஒரு சினிமா கார நிகழ்ச்சி இந்த வாரம் நம்ம ஒரு சினிமா கார நிகழ்ச்சியில மறுபடியும் ஒரு இயக்குனர் பத்தி பேசலாம் இந்த இயக்குனர் தமிழ் திரை உலகத்துல ரொம்ப ஷார்ட் டைம் ரொம்ப கொஞ்சம் படங்கள் தான் பண்ணிருக்காரு ஆனா நேஷனல் அவார்ட் கண்டிப்பா வாங்கிட்டாரு ஒன்னு இல்ல ரெண்டு நேஷனல் அவார்ட் வாங்கியிருக்காரு தமிழ் திரை உலகத்துல இவரை எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் இந்திய திரை உலகத்திற்கு இவர் மேல ஒரு பெரிய மதிப்பு உண்டு இதுவரைக்கும் நம்ம இயக்குனர் இயக்கியது மொத்தம் அஞ்சு படங்கள் தான் அந்த அஞ்சு படங்கள்ல நாலு படங்களுக்கு ஒரே ஹீரோ தான் இந்த படங்கள் எல்லாமே ரொம்ப முக்கியமான படங்கள் தமிழ் திரை உலகத்திற்கு இதுல ரெண்டு படங்கள் நேஷனல் அவார்டு வாங்கிச்சு ஒரு படம் ஆறு நேஷனல் அவார்டு வாங்கிச்சு யாருமே எதிர்பார்க்காத விதத்துல சட்டுன்னு தமிழ் திரை உலகத்துல என்ட்ரி கொடுத்து அடுத்தடுத்த அவார்டுகளை வாங்கி குவிச்சாரு நம்ம டைரக்டர் அவர் எடுக்கிற ஒவ்வொரு படமும் சினிமா துறையில் படிக்க நினைக்கிற ஒவ்வொரு மாணவர்களுக்கும் ஒரு பாட புத்தகமாவே அமைஞ்சது அந்த மாதிரி அவர் எடுக்கிற படங்கள் ஒவ்வொன்றையும் ரொம்ப தெளிவா கரெக்டா ஒரு முழுமையான படமா எடுப்பாரு ஒரு படத்திற்கும் இன்னொரு படத்திற்கும் இடையில குறைஞ்சது ரெண்டுல இருந்து மூணு வருஷம் கேப் எடுத்துப்பாரு ஆனா அந்த படம் வெளியானா சக்கப்போடு போடும் அவார்டு வாங்கும் மக்கள் மத்தியில நூறு நாட்கள் அசால்ட்ட கடந்து ஓடக்கூடிய படங்கள் தமிழ் திரை உலகத்துல இவருடைய படங்கள் கொஞ்சம்தான் இருக்கு ஆனா இவர் உண்டாக்குன அழுத்தம் இல்ல பதிவு தமிழ் திரை உலகத்தில் ரொம்ப பெரியது இவர் எப்படி தமிழ் திரை உலகத்தில் ரொம்ப அழுத்தமான ஒரு இயக்குனரா மாறினாரு அப்படின்னா நம்ம இயக்குனருடைய சிறு வயதுக்கு தான் போகணும் இயக்குனர் பிறந்தது போர்த் செப்டம்பர் நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ்ல கூடலூர்ல பிறந்து அதுக்கப்புறம் வெள்ளூர்ல இருக்க ராணிப்பேட்டுக்கு அவங்க குடும்பம் ஷிப்ட் ஆறாங்க படிப்புல ஆர்வம் கொஞ்சம் கூட கிடையாது ஸ்கூலுக்கு போற நேரத்தில் எல்லாத்திலுமே கட் அடிச்சுட்டு சினிமாக்கு போறது ஒரு வாரத்தில் ஆறு படங்கள் ஏழு படங்கள் தாண்டி அதற்கு மேலும் படங்கள் பார்த்துட்டு இருப்பாரு நம்ம இயக்குனர் அப்பா பேரு டாக்டர் சித்ரபேல் அவங்க இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர்ல ஒரு டாக்டரேட் அம்மா பேர் மேகா நம்ம இயக்குனரும் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் படிச்சிருக்காரு வக்கீலாகணும்னு தான் ஆசை ஆனா டைரக்டர் ஆயிட்டாரு நம்ம இயக்குனருடைய பேர் வெற்றி மாறன் தமிழ் திரை உலகம் என்னைக்குமே மறக்க முடியாத ஒரு பேரா மாறிட்டு வெற்றி மாறன் சோ வெற்றி மாறன் சார் தமிழ் திரை உலகத்துல தவிர்க்க முடியாத டைரக்டரா மாறினதுக்கு என்னலாம் காரணம் அவர் படங்கள் செய்த சாதனைகள் இதுக்கப்புறம் அவர் செய்ய போற சாதனைகள் குறித்து இன்னைக்கு நம்ம சினிமா கார நிகழ்ச்சியில பேசலாம் வெற்றி மாறன் சார் தன்னோட ஸ்கூல் டைம்ல பயங்கர சைல்டிஷா பிளேஃபுல்லா இருந்திருக்காங்க தேட்டருக்கு போறது படம் பாக்குறது பசங்களோட சேர்ந்து ஊர் சுத்துறது இப்படின்னு அவருக்கு மனசுக்கு பிடிச்ச செயல செஞ்சிருக்காரு இன்ன வரைக்கும் வெற்றி மாறன் சார் பேசும்போது எல்லாத்துலயுமே என்னுடைய ஃபேமிலி எனக்கு ரொம்ப பெரிய சப்போர்ட் நான் என்ன நினைக்கிறனோ அதை என்ன செய்ய வச்சிருவாங்க அதை எனக்கு செய்யறதுக்கும் அலோ பண்ணுவாங்க அதனாலதான் என் ஃபேமிலி என்னோட பெரிய பேக்கப்பா பெரிய அதுக்கு <laughs> வெற்றிமாறன்ல <laughs> ஒருவேளை 
மியூசிக் டைரக்டர் மாத்தப்படுறாங்க யுவன் சங்கர் ராஜால இருந்து இந்த வட்டம் ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் சாருக்கு போறாங்க ஹீரோயின் செலக்ட் பண்றாங்க எல்லாம் ரெடியாது கடைசி நேரத்திலும் இந்த படம் எடுக்க முடியாம கைவிடப்படுது அதை தொடர்ந்து தனுஷாருடைய அப்பாவான கஸ்தூரி ராஜா இந்த படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி மறுபடியும் பட வேலைகள் தொடங்குறாங்க ரெண்டு நாள் ஷூட்டிங் நடந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த படம் கைவிடப்படுது சோ இப்படி தான் முதல் எழுதின கதையான நெடுஞ்சாலை நாற்பத்தி ஏழு தொடர்ந்து தடை மேல தடை வருகிறது எப்படின்னா படம் ஸ்டார்ட் ஆகி ஸ்டார்ட் ஆகி அந்த படம் எடுக்க முடியாம போகுது ஒரு யங் டேரக்டருக்கு இது எவ்வளவு பெரிய சவாலா இருக்கும் அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே ஓரளவுக்கு தெரியுங்க சவால்களையும் தாண்டி தான் தன்னுடைய முதல் படத்தை வெற்றியாக்குறாரு தன்னுடைய முதல் படத்தை நெடுஞ்சாலை நாற்பத்தி ஏழு வெற்றியாக்க முடியல ஆனா பொல்லாதவன் அப்படிங்கிற டைட்டில் வெற்றியாக்குறாங்க வெற்றி மாறன் சார் பொல்லாதவன் படத்தை கதிரேசன் அவர்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க பொல்லாதவன் படத்துடைய கதை நம்ம எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும் தொலைஞ்சு போற ஒரு பைக் அந்த பைக் ஹீரோ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாரு அப்படிங்கறது தான் நிறைய பேர் கிண்டலா பல்சர் பைக் விளம்பரம் எடுத்து வச்சிருக்காங்கன்னு கூட சொல்லலாம் அந்த மாதிரி ரொம்ப ஜென்ரலான ஒரு கதை ஆனா பொல்லாதவன் கதை வந்து தன்னுடைய ஃப்ரெண்ட் வாழ்க்கையில நடந்த ஒரு சம்பவம் அது மட்டும் இல்லாம வெற்றிமாறன் சார் கிட்ட இந்த பைக் தொலைஞ்சு போனா அந்த பைக் எப்படி எல்லாம் யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு அதுக்கு பின்னாடி இருந்த ஒரு பிளாக் மார்க்கெட் தான் இந்த கதையோட மைய கருத்தா வச்சிருக்காரு வெற்றிமாறன் சார் தன்னுடைய ஃப்ரெண்ட் பைக் எப்படி தொலைஞ்சு போச்சு அது எப்படி கண்டுபிடிச்சு அப்படிங்கறத பக்காவா கதை பண்ணிட்டாங்க வெற்றி மாறன் சார் இந்த படம் அந்த டைம்ல ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆன பல்சர் பைக்கை பத்தி இருந்தனாலையும் நிறைய இளைஞர்கள் இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனை தாண்டி வந்திருக்கனாலையும் குறிப்பா ரொம்ப முக்கியமா தனுஷ் அவர்களுடைய ஆக்டிங் ரொம்ப ரொம்ப யதார்த்தமா இருந்தனாலையும் சூப்பரான கதைக்கு இந்த படம் நல்லா ஹிட் கொடுத்துச்சு இந்த படத்துக்காக விஜய் அவார்ட்ஸ் பெஸ்ட் டேரக்டர் வாங்கினாங்க வெற்றி மாறன் சார் பொல்லாதவனுடைய வெற்றியை தொடர்ந்து அடுத்த படத்தை இயக்குறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ரெண்டுல இருந்து மூணு வருஷம் எடுத்துக்கிறாங்க வெற்றி மாறன் சார் ஆனா அந்த படம் வெற்றி மாறன் சார் கரியருக்கு மட்டும் இல்லாம தனுஷ் அவர்கள் கரியர்லயும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான படமா அமைஞ்சிருச்சு தமிழ் சினிமாவுக்கும் ரொம்ப முக்கியமான படமா அமைஞ்சது நம்ம வெற்றிமாறன் சாருடைய இரண்டாவது படம் ஆடுகளம் ஆடுகளம் படம் மதுரைய கதைக்களமா வச்சு மதுரையிலையும் தமிழ்நாட்டிலும் ரொம்ப விசேஷமா நடக்கூடிய சேவல் சண்டைய கதைக்களமா வச்சு எடுக்கிறாங்க சேவல் சண்டைக்கு தமிழக அரசு தடை போட்டதுக்கு என்ன காரணம் சேவல் சண்டைக்கு பின்னாடி என்னெல்லாம் பிரச்சனைகள் நடந்துச்சு சேவல் சண்டையை வச்சு ஒருத்தர் எப்படி கொல்லப்படுறாரு ஒரு குரூப்புக்கும் இன்னொரு குரூப்புக்கும் எப்படி பிரச்சனை டெவலப் ஆகுது போன்ற விஷயங்களை ரொம்ப ரொம்ப ட்ரூத்தா ரொம்ப ரொம்ப ஜென்யூனா அதே நேரம் கமர்ஷியலா அது சக்சஸ் ஆகிற மாதிரியும் கதைக்களமாக்கியிருப்பாங்க வெற்றிமாறன் சார் அது படமா மாத்தி வெற்றிமாறன்ட்டுக்கு மேல வெற்றிமாறன்ட்டும் 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 <laughs> எல்லா படத்திலுமே கிஷோர் நடிச்சிருக்காங்க வடச்சனையில எப்படி கிஷோர் அவருடைய கேரக்டர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கேரக்டரோ அதே மாதிரி பொல்லாதவன்லயும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கேரக்டர் ஆடுகளம் படத்துல ரொம்ப நல்ல ஒரு அண்ணனா ரொம்ப நல்ல குணச்சித்திர வேடத்துல நடிச்சிருப்பாங்க கிஷோர் அவர்கள் வடச்சனை படத்தை தொடர்ந்து அசுரன் ரொம்ப ஷார்ட்டா ஒரு படம் எடுத்தாங்கன்னா அது அசுரன் படம் தான் சொல்லணும் அடுத்த வருஷமே எடுத்த படம் அசுரன் அசுரன் படத்திலும் தனுஷ் தான் ஹீரோ அசுரன் படமும் ஒரு நாவல தழுவி எடுக்கப்பட்ட படம் தான் இந்த படத்திலும் ஒரு ஆஃப் நாவலா இருந்தாலும் இன்னொரு ஆஃப் கமர்ஷியலுக்கான தேவையான விஷயங்களை சேர்த்திருப்பாரு வெற்றிமாறன் வெற்றிமா
சக்சஸ் சொல்லப்படுறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா என்ன சுத்தி இருக்க மக்கள் எப்பொழுதுமே என்ன ஃப்ரீயா விட்டுறாங்க நான் மனசுல என்ன செய்யணும்னு நினைக்கிறனோ அதை என்ன செய்ய விடுறாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க இதுல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பாத்தீங்கன்னா அசுரன் படம் எடிட்டிங் அப்போ வெற்றிமாறன் சாருக்கு டெங்கு இருக்கிறதா ப்ரூவ் ஆயிடுச்சு சோ டெங்கு இருக்கும் போது நான் பெட்ல படுத்துக்கிட்டு எடிட்டர் என்ன எடிட் பண்ணு சொன்னேன் அவன் எடிட் பண்ணா அப்படின்னு சொன்னாரு வெற்றிமாறன் சார் தனக்கு பதிமூணாம் வயசா இருக்கும் போது சிகரெட் பிடிக்க ஆரம்பிச்சாரு கிட்டத்தட்ட நூத்தி எண்பது சிகரெட் வரைக்கும் ஒரு நாளைக்கு பிடிப்பாராம் ஆனா இப்போ வெற்றிமாறன் சார் ஒரு டீ டோட்லர் இந்த விஷயத்த ஏன் இப்ப சொல்றேன்னா ஒரு பேட் ஹாபிட்ல இருந்து ஒருத்தர் வெளியே வர்றதுக்கு பயங்கரமான கான்பிடன்ட் வேணும் அது மட்டும் இல்லாம தீர்க்கமான முடிவு வேணும் சோ தான் செய்யற எல்லா விஷயத்திலுமே டு எக்ஸ்டென்ட் செய்யறது வெற்றிமாறன் சாருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஒரு படத்துக்கு மூணு வருஷம் நாலு வருஷம் டைம் எடுத்துக்கிட்டு ஆனா அந்த படம் சூப்பர் ஹிட்டா கொடுக்கறது வெற்றிமாறன் சாரால மட்டும் தான் முடியும் சொல்லலாம் அவர் எடுத்திருக்க எல்லா படங்களுமே அவர் எவ்வளவு ஒரு கெப்பாசிட்டி உள்ள டேரக்டர் அப்படிங்கறது நம்ம ரொம்ப தெளிவா பேசுதுங்க அசுரன் படத்திலும் வந்த எந்த கேரக்டருமே நம்ம மனசுல இருந்து மறக்கவே முடியாது சோ அந்த அளவுக்கு ஆழமான கதாபாத்திரங்களும் அந்த கதாபாத்திரங்களுக்கு தேவையான கதையும் அமைக்கிறதுல வெற்றிமாறன் சார் அவுட் ஸ்டாண்டிங் சொல்லணும் அசுரனை தொடர்ந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல வாடி வாசல் அப்படிங்கிற ஒரு படத்தை இயக்க போறாங்க வெற்றிமாறன் சார் இந்த படத்துக்காக ரசிகர் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப ஆவலா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க வெற்றிமாறன் சார் ஒரு நல்ல டேரக்டர் மட்டும் இல்லாம ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரியா ப்ரொடியூசர் இது வரைக்கும் வெற்றிமாறன் சார் அவர்கள் எட்டுக்கும் மேற்பட்ட படங்கள்ல ப்ரொடியூசராகவும் குரோ ப்ரொடியூசராகவும் இருந்திருக்காங்க தான் ஒரு தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு சூப்பரான டேரக்டர் ஆனது மட்டும் இல்லாம தன்னுடைய நண்பர்களுக்கும் வாய்ப்பு கொடுக்கிறார் வெற்றிமாறன் சார் அவர்கள் ரொம்ப சில படங்களை எடுத்திருந்தாலும் ஒரு பானை சோற்றுக்கு ஒரு சோர் பதம் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி ஒரே படத்துல தான் எவ்வளவு பெரிய டேரக்டர் தன்னுடைய கெப்பாசிட்டி என்ன அப்படிங்கறத தமிழ் திரை உலகத்திற்கும் இந்திய திரை உலகத்திலுமே வெளிக்காட்டினாங்க வெற்றிமாறன் சார் அவர்கள் வெற்றிமாறன் சார் அவர்கள் தொடர்ந்து பல படங்களை படைக்கணும் இந்த படங்கள் எல்லாம் அட்டகாசமான வெற்றி படணும் அப்படின்னு சொல்லி கோகோ ரேடியோ சார்பாக வாழ்த்துக்கள் இந்த வீடியோ பத்தின கருத்துக்களை கமெண்ட்ல தெரிவிங்க மேலும் இது போல புதிய வீடியோக்களுக்கு கோகோ ரேடியோ டாட் காம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க் யூ பிறந்த ஒவ்வொருவனும் அள்ளி அள்ளி பழக வேண்டிய அமிர்தமடாது